Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chủ đề đó chính là Interface bên trong Style Strip. Thì trước đây, các bạn cũng đã từng học qua về Interface bên trong cái thằng BSP rồi. Thì các bạn cũng đã biết là Interface là nếu như các bạn dịch ra thì nó giống như là cái giao diện. Vậy cái giao diện này thực chất khi mà cái người lập trình viên mà đứng ở cái vị trí đó chính là Team Leader. Và sau đó là họ phải vẽ cái đường đi cho tất cả những cái lập trình viên khác ở bên trong cái team của chúng ta Thì đương nhiên họ phải thống nhất cho những cái lập trình viên khác về cái cách viết cái ứng dụng như thế nào Chứ không phải là cứ mỗi một cái người lập trình viên thì họ sẽ nghĩ ra à một cái hướng viết như thế này Và người kia thì hướng viết khác Thì như vậy thì cái ứng dụng chúng ta nó không ra cái hệ thống gì hết Cho nên vì thế cái thằng interface ở bên trong cái thằng style grid Thì nó giúp cho cái ứng dụng của chúng ta về cái việc mà thống nhất về tên hàm, tên phương thức hay là tên biến hoặc là cái kiểu dữ liệu gì đó Thì đó chính là cái nhiệm vụ của cái thằng interface bên trong thằng style strip Vậy thì nói nhiều quá thì bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó bắt đầu từ bên trong cái thằng interface của chúng ta ha Và cái giao diện đơn giản nhất đầu tiên là chúng ta sẽ có như sau Thứ nhất chúng ta sẽ có là function Rồi tôi ví dụ như chúng ta có cái hàm ví dụ như là get version rồi chẳng hạn là như vậy ha Rồi Bên trong đây Chúng ta mong muốn là người ta Phải truyền vô cho nó một cái gì đó Có nghĩa là bây giờ tôi mong muốn là truyền vô cho nó là một cái đối tượng person Vậy cái đối tượng person của chúng ta Bên trong sẽ có hai cái thuộc tính à, Tôi ví dụ như là name là string Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có a là number Rồi sau đó chúng ta sẽ trả về cho nó là một cái chuỗi string ha rồi, ví dụ như là string Rồi, vậy ở đây thì chắc chắn rồi chúng ta phải trả nó về à, Ví dụ như là return, tên Rồi, cộng cho gì? À, cộng cho name Nhưng mà đâu phải là cái name là name bên trong đây Mà là person Chọn name ha. Rồi, tiếp tục chúng ta lại cộng và chúng ta nói chuỗi tiếp Tuổi Rồi, cộng với person Chọn a Rồi, như vậy là xong Vậy thì nếu như các bạn sử dụng cái hàm này Rồi còn sort.log Get person Thì khi mà các bạn vừa mở cái dấu hoặc ra Thì chắc chắn là cái thằng Visual Studio Code Nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn cần phải truyền vô Cho người ta đó chính là một cái đối tượng ha Thì cái đối tượng này nó không quan trọng là bạn đặt tên như thế nào ha Rồi Vậy thì chúng ta cần phải có những cái thuộc tính bên trong Giống như những gì mà chúng ta quy định ngay tại đây Thì có phải là các bạn có là A name string Rồi Cái gì nữa à À đó chính là A number Đúng không nào Nhưng mà Name ở đây không phải là chúng ta ghi lại cái tên giống như thế này đâu Mà là chúng ta phải ghi lại cái tên ha Vậy thì cái tên ở đây sẽ là à, Andy Vũ Rồi Ở đây sẽ là Số tuổi ha Vậy thì bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ ghi vào đây 50 Nhưng mà ở đây thì các bạn không thể nào các bạn ghi như thế này đâu Mà các bạn phải ghi là Name Rồi đây. Rồi, như vậy là đúng chuẩn ha Thì các bạn thấy là nó sẽ không bỏ lỗi chúng ta nữa Thì đó chính là cái cách mà các bạn khai báo cái thằng interface Thì cái cách này thực chất là một cái cách ghi vắn tắt ở bên trong thằng style strip Vậy nếu như các bạn ghi đầy đủ thì nó sẽ giống như thế này ha Rồi, interface Person true à, Không biết đặt tên gì cho nên tôi đặt đại ha Các bạn không nên đặt cái tên giống với cái thằng ở trên ha để cho các bạn dễ dàng phân biệt hơn rồi ở đây cũng sẽ là name string rồi chúng ta sẽ có là a number các bạn nên nhớ là ở bên trong cái thằng interface thì nó sẽ ngăn cách với nhau bằng cái dấu phẩy nhé rồi ở đây các bạn sẽ có là function get person true rồi tương tự ha person rồi sau đó các bạn chỉ cần hai chấm các bạn ghi vào cái tên interface của chúng ta giống như là cái tên kiểu của chúng ta vậy đấy rồi person true rồi như vậy là xong ha và khi các bạn ghi vào đây là string các bạn sẽ return rồi và cái cách sử dụng thì đương đối là rất là giống nhau ha cho nên tôi sẽ bắt nó ra thì các bạn thấy là khi mà tôi thay đổi nó thành là get person true thì các bạn thấy là à nó không hề báo lỗi chúng ta ha còn nếu như ở đây các bạn để là số chắc chắn nó báo lỗi đấy à nó bảo chúng ta là không đúng cái chuẩn này đấy cho nên ở đây tôi sẽ đổi lại ví dụ như là Kenny Huy rồi 99 xong ha đó chính là cái 
cách viết đầy đủ của cái thằng interface của chúng ta Ngoài ra thì cái thằng interface này nó viết những cái đối số tùy chọn À có nghĩa là sao? À có nghĩa là như thế này đây Rồi Version 3 ha. Thì cái nào mà các bạn muốn là nó tùy chọn có nghĩa là có hoặc là không có gì đó Rồi các bạn có thể ghi vào cho nó đó chính là cái dấu chặt hỏi ha. Rồi tôi sẽ mượn lại ngay ở đây luôn cho nó nhanh Rồi Get Version 3 Xong ha và ở bên trong đây thì chúng ta sẽ khác biệt được tí Rồi chúng ta sẽ có là ví dụ như là va output string bằng rỗng chẳng hạn Rồi ở đây chúng ta sẽ có là if person.name Nếu như mà name nó có tồn tại Thì chúng ta sẽ có output à, cộng bằng cái gì à, Ví dụ như là tên là ha, Rồi cộng person.name xong ha thì ở đây thì nếu như các bạn mong muốn là nó có thêm cái dấu chấm thì các bạn cũng có thể nói chuỗi thêm rồi cho thêm dấu chấm và khoảng cách ha để nhỡ mà chúng ta có nói tiếp thì chúng ta có thể sử dụng luôn rồi if person chấm a đúng không nào vậy thì ở đây sẽ là là cái gì à, là tuổi là chẳng hạn là như vậy rồi xong ha còn nếu như nếu như cái thằng output của chúng ta nó bằng rỗng thì như thế nào? À, chúng ta sẽ cho nó bằng luôn Rồi, bằng Không có dữ liệu Chấm phải Rồi, return về output Xong Thì khi các bạn sử dụng Tôi sẽ có ba cái trường hợp như sau Rồi, tôi sẽ copy cái này lại cho nó nhanh ha Rồi, console.log Get version free Trường hợp đầu tiên là chúng ta sẽ có đầy đủ ha Rồi, cái đi huy Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ có một trong hai chẳng hạn Rồi, đấy Thì các bạn lưu ý là đây cũng phải là tree nhé Nhưng mà ở đây nó vậy vẫn bao lỗi chúng ta đó là bởi vì Ở đây chúng ta đã quên mất Quên mất cái gì? À quên mất đó chính là chúng ta phải sử dụng cái thành version tree Chứ không phải là true ha Rồi, sau khi mà các bạn ghi vào chính xác thì nó đã không bao lỗi chúng ta nữa rồi Vậy thì bây giờ tiếp tục chúng ta lại có là chỉ có cái thằng A thôi Thì như thế nào nhé Rồi, ở đây nên lưu ý là Tree Ha Rồi Ctrl luôn đi Để mất công bấm lộn tùy phèo của nó Rồi Ở đây các bạn sẽ bấm bỏ đi hết Và cái thằng Get Version Tree của chúng ta mà thôi Nhưng mà các bạn nên lưu ý là Ở đây dù chúng ta không có cung cấp cho nó những cái thuộc tính là name hoặc là A Nhưng mà các bạn bắt buộc phải có cho nó đó chính là cái đối tượng ha Rồi Cái đối tượng ở bên trong là sau rồi sau khi mà đã hoàn tất được cái công việc này rồi các bạn đã có thể chạy ngay vào luôn ha rồi tsc bài 10 ts rồi sau khi mà chúng ta đã biên dịch thành công rồi các bạn có thể vào bên trong cái file script các bạn dạo chơi một tí thì các bạn thấy là rõ ràng cái thằng interface thực chất nó chỉ sử dụng bên trong cái thằng file script để chi à là để cho những người steam leader họ có thể quản lý được cái dự án của chúng ta mà thôi Chứ thực chất nó không có cái ý nghĩa khi mà nó trở thành cái code của chúng ta ha Rồi Thì bây giờ tôi sẽ quay trở lại Rồi Tôi ghi là bài 10 Thì chắc chắn sẽ không có cái gì thay đổi cho chúng ta ha Rồi không có dữ liệu đó là bởi vì cái phút cuối chúng ta không truyền cái gì hết Rồi Đây chính là từng cái trường hợp của chúng ta Khi mà chúng ta truyền đầy đủ ha Rồi Như vậy là các bạn cũng đã tìm hiểu sơ lược về cái thằng interface cơ bản rồi đấy trong những video sau thì chúng ta sẽ học về những cái dạng interface khác Thì những cái dạng đó thì các bạn cũng đã có thể tham khảo ngay trong cái thằng hạnh phúc rồi Tôi chỉ truyền đạt lại nhanh cho các bạn để các bạn có thể nắm rõ Thay vì các bạn phải nghiên cứu lại từ đầu ha